Capoeira? Bem, não sei nem explicar. Capoeira é uma é uma é um tipo de um de um, flocó, de um folclore que chegou no Brasil e, e tem muito a ver com a Bahia, certo? É uma coisa muito típica da Bahia e é pouco divulgada aqui, é, muito, é pouco divulgada e pouco lançada para lá para fora. É, é muito difícil você tentar limitar e dizer o que é capoeira, porque capoeira você tem que compreender a filosofia que existe dentro da capoeira, a arte que é a capoeira. Então a capoeira, ela te dá praticamente alicerce para um todo. Te dá alicerce, sabe, para você praticar até um trabalho de teatro, para você praticar, sabe, um trabalho de educação física. Te dá alicerce para você praticar todo um processo e te dá também alicerce para a sua própria conduta no dia a dia, sabe. Por isso a, a, a capoeira é uma coisa muito ampla, a gente não pode resumir capoeira. Capoeira é a fusão de corpo e mente. Foi justamente a forma que o negro encontrou de lutar, lutar contra a opressão do colonizador, que não queriam só deles o trabalho, queriam deles também a subserviência. E o negro não suportou ser subserviente e lutou com a capoeira para sair disso. Capoeira, o nome capoeira é origem de mato, mas... E que essa luta que se faz hoje chamada de capoeira porque ela foi iniciada no mato por isso tem o nome de capoeira é uma luta dançada e um esporte como um outro qualquer a capoeira é um esporte de luta de dança a capoeira é dança dança alegria e ódio A capoeira se instalou no Brasil com a chegada dos africanos. Os africanos aqui no Brasil, eles tiveram várias manifestações de, uh, culturais. Umas eles trouxeram diretamente da África, outras eles trouxeram da África e recriaram aqui, e outras inventaram diretamente aqui. Então, a capoeira está né, num desses três esquemas, porque até o momento não se foi detectada capoeira é, em nenhum país africano. Podemos, assim, em princípio, sem até que exista uma documentação ou uma prova da, de ter havido em algum lugar, pode-se pensar da capoeira ser uma invenção dos africanos aqui no Brasil, com muitas outras manifestações, como a Foché, por exemplo, que é uma invenção puramente africana aqui do Brasil. Então, a, a capoeira é largamente difundida entre os negros aqui no Brasil, que eles eram uma espécie de, de brincadeira, vadiagem, como eles chamavam, que se fazia o, dia, o ano inteiro e o dia inteiro, sempre na hora de folga, e isso era feito. Isso sem se contar nas festas populares. Toda festa popular, de largo, tinha que ter capoeira. Na festa da Conceição, eles, eles se reuniam na rampa do mercado, na festa de Santa Luzia, no Cais de Dourado, e no Bonfim, na, na Baixa do Bonfim, no Carnaval se encontrava grupo de capoeira ali no terreiro, e assim sucessivamente. Quer dizer, era o divertimento durante o dia no local de trabalho. Quer dizer, havia um, um trabalho intenso dos negros que era estiva. Então, uma grande parte dos negros eram estivadores, trabalhavam no porto. E no, no horário de, de folga, eles estavam, enquanto aguardavam o serviço, estavam jogando no, no, no carro de porto, fazendo a vadiagem e, e assim sucessivamente. Fora disso, nos fins de semana, sábado, domingo, feriado, essas coisas todas, nos, nos, nos bairros, que no centro, bem perto da polícia, sempre a capoeira foi perseguida. 
Então, nos bairros da Liberdade, é, sempre bairros afastados, era a diversão. Ou era samba de, de roda, samba de pratos, diversos tipos de samba, ou então roda de capoeira. começaram a ser castigados, começaram a fugir e formar os quilombos, que era o agrupamento de negros, inclusive o quilombo mais famoso, foi o quilombo dos palmares, onde reinava o Gangazuma e depois o zumbi, que o Gangazuma era tiro do zumbi, ele deu um golpe de estado lá e, e ficou mandando naquela coisa ali. E afirmavam alguns historiadores que os negros atacavam as, as expedições que iam lá acabar os quilombos com golpes de cabeça, de pés e, e pulos, e isso se deduziu que a capoeira era utilizada nesses combates. Só que depois de muito tempo, quando os escravos foram libertos pela Lei Áurea, esses escravos e essas pessoas, esses negros, passaram a viver na sociedade marginalizada, sem oportunidade, como qualquer detento que depois é solto, sem oportunidade de emprego. E passaram a ser utilizados como um recurso de políticos para acabar campanhas, esse tipo de coisa, e viraram marginais. E aí forçou a que Deodoro, com a República, colocasse a capoeira no Código Penal, num artigo que diz dos vadios e dos capoeiras e que havia pena de deportação para Fernando Noronha e, e se fosse estrangeiro para fora do Estado. Essa coisa ficou por um certo tempo, até 1936, quando o mestre Bima foi convidado por, pelo então interventor Giracir Magalhães para fazer uma apresentação no Palácio da Aclamação para os convidados dele. Inclusive o mestre dizia que ao pessoal da academia, ah, se eu não voltar, vocês continuam com o trabalho, que ele achou que você ia ser preso, porque a coisa era proibida, mas era para dar uma apresentação. E logo depois, em 1953, ele no Palácio apresentou para o presidente Getúlio Vargas, e se apresentou também em 1936 no desfile cívico do 2 de julho. Então a população passou a ver que a capoeira não era nada disso. Se as autoridades gostavam, então por que não seria bom para o povo também? E passou a repressão a ser mínima e aí a proliferar o número de academias existentes hoje no Brasil. é uma diversão e também um instrumento de luta. Ela tanto serve para se divertir, para defender e para atacar. Então, no momento que o negro precisava, ele usava. E isso não, não, não fazia, uh, como que diz, cerimônia disso. E a polícia, por, uh, pelo pretexto, perseguir qualquer coisa de negro, fosse festa, fosse capoeira, fosse canombé, ela perseguia mesmo... <coughs> E a, o, a capoeira era uma delas, era muito perseguida e não tinha vez mesmo. Tanto assim que tem um toque de berimbau, porque nem aquele tempo existia hoje, que está vendo as, os, os, a polícia com dois soldados montados, naquele tempo era uma média assim de 7 a 10, coisa chamada esquadrão de cavalaria. Então, os quadrões de cavalaria que fazia patrulha na cidade, que não existia rádio patrulha. Então, quando eles estavam jogando capoeira, ficava em algum lugar, que avistava de longe a, 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 os quadrões de cavalaria, ele então dava um toque no birimbau chamado cavalaria. Tem um toque chamado cavalaria que aí, então, todo mundo dispersava, já sabia que era a presença da polícia. <música> Existiram algumas personalidades é, da nossa história que praticavam capoeira. Por exemplo, uma das personalidades que, conhecidas que praticavam capoeira era o Coelho Neto. O Coelho Neto, inclusive, fez artigos defendendo a capoeira. O Conde D, o marido da, da Princesa Isabel, também era praticante. Inclusive, foi saudado uma vez por capoeirista em verso e prosa. E o filho do, do jornal O País, que fez a propaganda do, do Deodoro, o Juca Reis, da República do Deodoro, 
Esse, esse filho desse rapaz foi inclusive deportado para Portugal porque praticava capoeira, causando uma crise no ministério, que inclusive forçou ao ministro Quintino Bocaiúva pedir demissão, mas com a parte, nessas reuniões, existem atas autênticas disso, de Duncho de Abranche, de 1907, inclusive a parte de Rui Barbosa, de César Alvim, defendendo. Isso nos leva a crer e nos leva a entender a influência que a capoeira teve na história do Brasil. Essas personalidades que praticavam capoeira praticavam de uma maneira escondida, inclusive, porque não podiam se relatar que eram capoeiristas, não podiam nem admitir que eram capoeiristas. Mas a arte era bonita e eles tentavam fazer escondido. E assim, o, como é que diz, os negros foram, como é que diz, se divertindo, se escondendo e sendo perseguido, mas a capoeira resistiu, como toda a manifestação cultural do negro. Até que na, na década de 30, a, como eu falo no meu livro, Capoeira Angola, a capoeira foi uma portaria do então secretário da educação, permitindo que ela fosse ensinada no, nas escolas. O aprendizado de capoeira sempre foi a rua, sempre foi a praça, sempre foi as esquinas, era isso que é o aprendizado de capoeira. Então, começou a se desenvolver nas academias. E agora aí já com uma nova dimensão, com uma nova estrutura social. Já em, ao invés de ser somente o povão, o negão, os negros, eram também autoridades, eram deputados, eram, eram como, políticos de todas as espécies, é, médicos, advogados. Inclusive, o Pimba se orgulhava muito de falar que um, de um dos alunos dele teria sido o ex-governador Lomanto Júnior. Então, a capoeira ficou assim como uma espécie de, de chamariz para, do momento. Até, certo, até um ponto quando começou a infiltrar no país com mais intensidade as danças, as, as, os jogos, de, as lutas orientais. Aí começou todo tipo, de judô, karatê, taekwondo. Então a, as academias começaram a cair, aos poucos cair, o pessoal se afastando e, fica, e ficando somente e, a, se dedicando a esse tipo de luta oriental. De modo que hoje tem muito pouca academia. <música> O mestre Pastinha, ele era um capoeirista, um dos melhores capoeiristas daqui de Salvador. E ele aprendeu capoeira com um africano, e, mas ele, ele não se julgava ser o melhor. Ele sempre dizia, não, eu ainda estou aprendendo capoeira. Como eu continuo com a mesma linguagem dele, eu ainda estou aprendendo capoeira com aquele aluno mais duro de eu ensinar capoeira, com esse eu estou aprendendo. Esse quadro é de autoria de Mestre Pastinha, o saudoso Mestre Pastinha, o que tinha a sua academia no Pelourinho e o que enfrentou tudo para que a capoeira angola se divulgasse e ficasse sendo a verdadeira capoeira, porque Mestre Bimba anexou certos golpes novos na capoeira. Né? E Pastinha não conservou a capoeira de Angola como era ela, mais lenta e, e para mim mais bonita, porque com a velocidade se perde muito dos movimentos, que é uma das belezas da capoeira. A capoeira inicial no, no Brasil foi a, a capoeira chamada Angola, quer dizer, uma, uma capoeira em que os, os jogadores eles, eles, eles não, se, não, se, não se, se, to, se, se pegam, mal se tocam. Essa capoeira foi a, do, a dos velhos africanos, dos negros, é, de um modo geral. Depois, com, a, com o aparecimento de um angoleiro chamado Bimba, este é, angoleiro, como tinha um conhecimento de lutas estrangeiras, sobretudo a luta francesa Savata e algumas outras lutas orientais, ele procurou fazer uma, uma espécie de, de aculturação das lutas orientais com com a capoeira provavelmente dita. Então criou um, 
uma maneira de jogar que ele chamou capoeira regional, porque era uma capoeira propriamente inventada por ele, com uma série de golpes, mas com esses golpes, com base, a base mesmo da capoeira regional é a Angola, agora crescida de golpes de lutas orientais. de várias nações africanas, mas em, nosso, em nossa cidade, em nosso país, nós tivemos mais a presença de negros angolanos, da nação Banto, e por isso é chamada de capoeira de Angola, porque ela veio com esses negros vindos de Angola. E a capoeira de Angola é a forma mais pura do negro mostrar toda toda a sua forma de luta toda a sua é, condição de lutar contra a repressão olha só existe um tipo de capoeira com todo respeito ao mestre bima que já morreu e os alunos dele o mestre bima foi angoleiro como eu fui ele aprendeu angola primeiro do que eu então não existe capoeira regional e nem capoeira de angola existe capoeira Mônica cantar uma cantiga de capoeira em Angola, que eu não sei, eu não aprendi capoeira na Angola, eu aprendi aqui na Bahia, em Salvador. O mestre Bima aprendeu em Santa Amaro. Ele é capoeirista. Agora, ele foi um cara inteligente, então ele criou assim capoeira regional, que está na região da Bahia, mas não existe. Repare, se na capoeira Angola tem berimbau, na regional tem, as cantigas não é mesma, o estoque não é mesmo, agora se eu toquei Angola, tem que jogar devagar. Se eu estou com somento grande, o cara tem, tem que apelar para a ignorância. Mas não existe dois tipos de capoeira, de maneira nenhuma. <risos> O gato era fantástico, um mestre de capoeira, assim, incrível. E sensível e a relação com as primeiras mulheres que estavam aprendendo capoeira, não sei se fomos as primeiras, mas naquela época nós éramos as únicas, mas ele fez uma coisa terrível comigo. Ele preparou uma demonstração depois de alguns meses e foi minha mãe, é, algumas paqueras, tal, que chamou para assistir. E lá para as tantas começamos a jogar, ele veio jogar comigo e de repente, tá, me deu uma rasteira inesperada. Eu caí razoavelmente bem, mas que fiquei assustada para a Wolf, que não esperava aquela rasteira do mestre. É aquela coisa do mestre, né? Ele sempre tem um golpe que ele ainda não ensinou. E o discípulo tem de estar sempre atento, porque vem aquele golpe que você ainda não sabe. Para mim, o maior capoeirista do mundo foi o meu mestre, que foi ele que me ensinou. O meu mestre tinha o nome de Antônio Raimundo, apelidado por Aberré. Era preto casado com uma mulher branca. Ele usava uma camisa azul e branca cheia de medalha. Mas naquele tempo não tinha competição, aquela medalha era enfeite, né? Quando eu já estava assim, bem treinado, disse, ah, meu filho, agora você procura outra academia. Não chamar academia, chama assim, outra, outra, outra vadiagem, pra você aprender. O que você achar de bom, você fica para você. O que você achar de ruim, você deixa lá. Então, eu ia em outra academia, eu ia aqui no, no Engenho de Brotas, aqui, eu ia lá no, no Retiro, onde tinha, onde tinha negócio de roda de capoeira, eu ia. E o meu mestre morreu da seguinte maneira. Um dia ele comeu um feijão de fato, um dia domingo. Então um aluno dele jogando, tomou uma rasteira, caiu. Ele com aquele sentido desmoralizado, aí comprou o jogo, né? Foi jogar com o cidadão. Que quando ele deu uma U pra lá, que deu U pra cá, já caiu. Como é de fuminada, né? Então naquele tempo chamava congestão. Ele morreu assim. Tive quatro mestres. Um de Ilha de Maré, outro de Santa Amaro e dois de Piripiri. Estão vivos, outros estão mortos. Mas eu estou vivo por mim e deixo os outros.
mexe, cansa. Vai chegando para a idade, ele cansa. Então tem que ter uma pessoa para ajudar ele, né? Porque um mestre, por mais forte que ele seja, ele não pode puxar 20, 30 alunos de uma vez. Então tem que ter um contramestre para ajudar ele. Hoje não, hoje é assim. É mestre, é professor, é monitor, modificou, né? Mas tudo vem dando mesmo. Tudo é farinha com açúcar. Eu amei ela até hoje. Tenho 68 anos de idade e 48 de jogo. Agora eu não posso mais jogar, estou doente. Não posso mais jogar capoeira. Ensinei muita gente. E amo, é o, é o esporte que eu estimo. É essa luta Angola. Eu estou com problema de, de um nervoso nesse braço esquerdo. Eu fabrico birimbau para vender para passar a minha vida. Ganhei uma casa de presente dada por Luiz Pedirujo. Casinha mais ou menos que dá para eu viver até o fim da minha vida. E ainda, ainda fazendo eu melhorando, ainda ensino ainda. Mas por hora eu não posso ensinar. A roda é uma roda de confraternização, de joga mestre, joga alunos, joga educados e mal educados. Claro que o mal educado é na melhoria, entende? E por isso que acontece, mas nem sempre acontece, os eventos nunca terminam em quebra-quebra. Hoje em dia não, não, não existe um reconhecimento assim, no caso de um reconhecimento como profissional, sabe? Mas existe sim aquele reconhecimento já popular, sabe? O cara ensinar capoeira tem que ter uma vivência de capoeira há um tempo, sabe? Tem que estar que tá participando de roda, de eventos, sabe? ser conhecido na área, ter uma boa didática de ensino, sabe? E realmente as pessoas reconhecerem o seu trabalho. Eu acho que, mas realmente, assim, no, no lado profissional de um documento, as pessoas dão diplomas, sabe? Mas é uma coisa muito no meio capoeirístico. Não é uma coisa registrada, nem é nada. É uma coisa simplesmente no meio capoeirístico. Então, essas pessoas são hábitas. Mas é isso, é todo um envolvimento, sabe? O aluno só começa a dar aula, só se torna um, um monitor, um professor, a partir do momento do reconhecimento do seu próprio mestre, onde ele facilita e abre um espaço para o seu próprio aluno já fazer seu, a continuidade do próprio trabalho dele. Martelo rodado! Pisão! Aqui nós não trabalhamos a nível de academia, nós trabalhamos a nível de grupo. Quer dizer, as pessoas quando se comprometem a vir trabalhar no grupo, as pessoas já sabem de algumas exigências nossas. Então, a nossa preocupação não é que o aluno pague a mensalidade, mas sim que o aluno leve em frente o trabalho Capoeira Angola. Agora, as pessoas que procuram o nosso trabalho são as pessoas das mais variadas, classes sociais, raças, a gente não faz distinção. Quer dizer, basta a pessoa ter o um amor pela capoeira angola e ela procurar a gente que a gente vai começar a trabalhar junto. O que é mais importante é o amor que a pessoa tenha pelo trabalho capoeira angola e o compromisso que ela vai ter logo a seguir. O Birimbau, 
Ele já foi gente. Querem saber? Os velhos mestres da capoeira contavam que uma mocinha bebia água numa fonte quando um guerreiro inimigo, tentando seduzi-la, terminou por causar a sua morte. Ao morrer, o corpo da donzela se encantou no berimbau. Os seus cabelos se transformaram na corda do instrumento. As mãos portas em concha, ela bebia água, lembram-se? Se transformaram na cabaça. O resto do corpo se encantou no arco do berimbau. Diz ainda a lenda que o seu espírito está ao lado do corpo até hoje. Não se separou. Chorando, gemendo, este choro, este gemido é exatamente o som melancólico do berimbau. <risos> A importância dos instrumentos na capoeira é uma importância básica e primitiva, principalmente o berimbau, o pandeiros, são os primeiros instrumentos usados pelos negros como base rítmica e que fez também com que a música se mostrasse presente em toda e em qualquer manifestação cultural. de origem africana, veio para o Brasil trazida, evidentemente, pelos escravos e aqui ela tomou corpo e, vamos dizer assim, influenciou toda uma nova música que estava surgindo ou que veio surgir depois aqui no Brasil. A capoeira ela traz consigo é, uma música muito característica e de uma, de uma riqueza rítmica e melódica muito grande. É, que foi naturalmente aproveitado pelos compositores brasileiros, ou ainda continua sendo aproveitado em todos os seus aspectos, seja como arranjos ou mesmo introduzindo e transformando é, toda a temática da capoeira em, uma, em obra mais sofisticada, é, com a orquestra sinfônica, por exemplo, e os compositores utilizam o toque da capoeira, os ritmos e mesmo os cantos, aqueles cantos que... Muita gente até conhece de, de ouvir e de ver o jogo da capoeira, que já é uma, uma manifestação folclórica da Bahia, que a, atrai milhares de turistas todo ano aqui no Salvador. Verdadeiro de capoeira, ele tem que saber 
tocar pandeiro, tocar berimbau, tocar gugu e tocar recorreco. A tabaca é de outro dia, que a tabaca sempre foi de canombré e de samba de roda. Se o mestre sabe tocar pandeiro, berimbau, agugu e recorreco, ele é o mestre, que ele sabe transmitir tudo ao aluno. Se ele não sabe tocar isso tudo, ele pode me perdoar, eu, eu chamo ele de falsos mestres. E outros botam até disco para tocar, para ensinar. <risos> Meu Deus, o que é que eu faço para viver neste mundo? Sendo limpo, sou malandro, sendo sujo, sou imundo. O oh, que mundo velho, grande, oh, meu bem, oh, que mundo enganador. Eu digo dessa maneira, foi mamãe que me ensinou. O calado é vencedor, para quem juízo tem. Quem espera ser vingado, meu bem, não rogar pra ganhar ninguém. Água de bebê, ei, água de bebê, camarada. Ferro de bater, ei, ferro de bater, camarada. O batizado é de importância muito fundamental para o aluno novo, pois envolve quando o aluno participa da, da, de uma roda de capoeira pela primeira vez, com um mestre convidado. E a, a forma que a gente usa para esse batizado é a forma do aluno escolher o seu próprio padrinho, aquela pessoa que vai pela primeira vez jogar com ele numa roda de capoeira. Os apelidos surgem a depender da característica da pessoa, sabe, um sobrenome, um local que ele mora, ou alguma coisa que ele pareça, um animal, saca, é, vamos dizer assim, tipo de atitudes que ele tem que pareça com um animal, certo, e com pessoas assim, desenho animado, que a gente gosta de usar muito. Mas existem várias formas de fazer apelidos, sabe, tem pessoas que tiram de, de, de nome de peixe, sabe, sabe, vamos dizer, o mestre de camisa mesmo no Rio usa muito isso. Cada ano ele usa uma coisa, sabe, um, assim, um significado, vamos dizer, um ano é, ele só tira nome de peixes, outro ano ele só tira nome de aves, outro ano ele tira em palavras em, em urubá, sabe, essas coisas todas. Mas o batizado, em modo geral, de uma importância muito grande para o um aluno novo, sabe, porque pela primeira vez ele entra com outros capoeiristas de outras academias, se envolve com outros mestres, conhece outros mestres e sente a energia de ser capoeira. Capoeira, além de uma luta, de uma expressão, ela é também uma filosofia de vida, né? E filosofia não cabe ao homem ou à mulher, é a mulher, a gente é mulher e tá, né? tá nessa filosofia. Né? De vida aprende muito, né? Dentro e fora, a gente vive assim, aprende a ser verdade mais, né? Assim, a respeitar as pessoas, aprende um monte de coisa. E assim, ser mulher... Jogar capoeira é bom, né? Porque a gente também é forte, também tem isso. A capoeira significa para mim uma paz de espírito muito grande. 
Quando a gente está praticando a capoeira, a gente se sente de bem com a vida, de bem, de bem com o mundo. Em 62, antes de 64, né, que eu e Laís, nós fomos estudar, nós fazíamos é, na universidade, nós fazíamos dança e fomos estudar com gato no alto do Calabá. Era difícil chegar lá e duas mocinhas, né, isso é incrível. Como, e gato tinha muito cuidado, porque nós éramos as duas primeiras mulheres que estavam jogando capoeira e a rua ficava toda, vinha para a janela e ficavam gritando e tal. Então ele fechava as janelas e a porta e a gente jogava lá só com os tocadores e com os colegas. Para nós, especificamente, as mulheres do grupo de capoeira Angola Pelourinho, é... O papel da mulher, hoje representado dentro da capoeira, é dado de uma forma revolucionária. A partir do momento em que os espaços e a forma é, adotada para a política de corpo feminina é completamente contrariado dentro dos princípios da capoeira angola. É, a gente observa que o medo, a gente observa que a falta de uma... De uma massa muscular extremamente rígida e rigorosa não são pré-requisitos necessários à prática da capoeira. Daí a capoeira angola ter para nós mulheres um sentido extremamente é, renovador, um sentido, no sentido de transformar-nos né, em pessoas aptas, capazes a estar presente no mundo sem precisar para isso a adoção de uma filosofia de competição, de uma filosofia de medição de força. A gente se acredita e mostra a forma como a gente se acredita, lutando e respondendo, através da capoeira, toda e qualquer forma de opressão. Não apenas como mulheres, mas como pessoas, de um modo geral. A gente sofre muita, muita recriminação, né? A gente, enquanto mulher, praticando capoeira. É, a gente sofre recriminações da sociedade, no modo geral, na família, né? É, as pessoas geralmente se assustam, poxa, né, mulher fazendo capoeira, como é que é isso? Principalmente eu que sou mãe também, sou dona de casa, trabalho fora, né? Que é toda uma, uma batalha, né? Com relação a isso. Agora, a minha, a minha história... É de uma admiração pela capoeira já desde muito tempo. Eu sou de Belo Horizonte e lá eu já parava nas rodas, ficava admirando aquela capoeira que era praticada ali. Mas eu absolutamente não tinha nenhum conhecimento da capoeira angola, né, que é a que eu pratico hoje. até elogiar sobre a participação da mulher dentro da capoeira. É um espaço que ela está ocupando dia a dia e ocupando em si com as maiores possibilidades e perspectivas que tem na capoeira. Eu gosto de jogar capoeira, certo? Porque eu acho que isso me faz bem. Para mim, capoeira é uma coisa baiana, uma coisa artística que todo baiano deve praticar. Principalmente as crianças, para se desenvolverem mais. Na capoeira, eles se desenvolverão. Assim, o jogo é uma luta, é aprender, bom para defesa, ataque também, mas são praticar defesas. Comecei a ensinar capoeira às crianças com 14 anos e daí vim desenvolvendo, me desenvolvendo um método que atraísse bastante o interesse dessas crianças. E este método que hoje utilizamos é um método natural. <risos>
Acho a importância da criança na capoeira que desenvolve muita coisa, coordenação, né? É, o crescimento dela. É uma idade assim básica que eu acho importante, cinco anos. Eu faço um trabalho com criança no Rio e eu vejo um bom andamento do trabalho, entendeu? E eu acho que às vezes tem algum preconceito de alguns pais não, não querem botar a criança na capoeira por motivo disso, motivo daquilo, mas acho que é importante botar, entendeu? Não discriminar ela. Deixar ela fazer a capoeira que é muito importante. Ela se solta, tem uma criança lá que se solta, fica à vontade na capoeira. Nós trabalhamos com a clientela e com a faixa etária de 9 a 16 anos com meninos de rua, meninos da FAMEB, meninos que ficam pela rua no intuito de educar, de ensinar como esporte, de procurar fazer mais tarde com que essa criança tenha a capoeira até como um, um trabalho ensinando capoeira. É, nós procuramos é, informar essa, essa criança, induzir ela ao caminho certo da capoeira, porque todos esses meninos de rua, eles já têm noção de uma capoeira de rua, de uma capoeira marginalizada. Então nós procuramos tirar isso para desenvolver um trabalho sério, correto, onde ele venha a aplicar esse trabalho na sociedade. Nós procuramos socializar eles, levando para as nossas academias, nós temos um grupo, que dentro desse grupo nós desenvolvemos um método de trabalho todo voltado para essa criança carente. Eu vejo o deficiente na capoeira, é... eu acho normal, porque veja bem, muita... eu acho que as pessoas que procuram a capoeira, procuram com várias finalidades. Uma para aprender defesa pessoal, outra, é... outras procuram porque um amigo está na capoeira, outras por, é... por condicionamento físico, outra pela... até pela cultura, entendeu? Agora, o deficiente, normalmente, ele é marginalizado, mas na capoeira não, quer dizer, ele, ele se limita, às vezes, em alguns movimentos, mas a gente procura dar aquele apoio, porque a capoeira é nossa, aquele jogo nosso, o cara vai levando, cada um aprende aquilo que consegue aprender, sem, tá, sem cobranças, entendeu? Então, o deficiente é visto, dentro da capoeira, tipo, como capoeirista, como um ser humano normal, Entendeu? Eu tive, por exemplo, casos na academia de elementos que tem um lado todo paralisado e aprendeu capoeira. Eu tive um outro que falou pra mim na rua, eu vi você jogar, eu achei lindo, eu gostaria de aprender capoeira. Eu falei, por que não aprende? Aí ele desabotou a manga da camisa e mostrou que tinha um braço fininho. Eu falei, porra, se isso fosse problema, você já era mestre de capoeira. O cara foi na minha academia, fez a matrícula e aprendeu capoeira. E toca todos os instrumentos que pertencem à capoeira, o birimbau, o pandeiro e o tabaco. <risos> muito importante para mim a capoeira como aluna de dança, quer dizer, é uma técnica, uma técnica tão importante quanto qualquer outra técnica que se estude aí nessas academias eruditas, né? E não é tão velha quanto a técnica do balé clássico, mas é muito de uma etnia, de uma raça, de uma força muito grande, de uma... é defesa, mas ao mesmo tempo é uma coisa lúdica, tão bonita para o conhecimento do corpo, para a defesa do corpo, não em relação ao outro, não como luta, mas em defesa do corpo com a lei da gravidade, saber cair, ter um gingado, né? E se, se o, o capoeira, quando cai, cai bem, se um dia ele cai, cai bem, quer dizer, ele tem de saber cair. Isso é importantíssimo para o dançarino, porque... O que é que o homem quer com a dança? É exatamente romper com a lei da gravidade, é não cair, é ter equilíbrio. E capoeira dá exatamente essa disciplina para o aluno de dança. É importantíssimo na formação do dançarino se ter o estudo da técnica da capoeira. Eu acho que de, de cara a capoeira é uma luta dançada, né? Então já tem esse, esse ponto fundamental. E eu acho assim, a dança, principalmente a dança brasileira, Deveria ser inspirada nos movimentos 
Veja bem, no, no clima da capoeira, do afro, do candomblé, que é a coisa que a gente cotidianamente mais presencia, mais vivencia, mais vê, mais sente, mais cheira, mais tudo. E, no entanto, a gente fica adotando coisas como o balé clássico, como... Então, agora, a nível de, de tempo atual, eu sinto que está existindo uma preocupação do bailarino prestar atenção, pelo menos, não, é, não para copiar, mas para conseguir inspirar tudo isso que a Bahia nos dá diariamente, que a gente passa imperceptível, entendeu? E vai buscar lá fora. Aí a gente está sentindo que está que na hora da gente pegar coisas, né? Começar a vivenciar isso mais. Mestre, entre aspas, e diretor de blocos. Então, para enfeitar mais, então, os alunos passavam, passavam, tinham uma passagem rápida pela, pela escola de balé. Então, você, frequentemente, você via um capoeirista jogando com... Ao mesmo tempo, você não identificava a, a GT, a, a, a arabesque, vários, vários passos de balé no, no jogo da capoeira, quer dizer. Então, quando se falava isso, eles diziam, ah, mas o turista gosta assim... Se for botar, colocar como ela é, fica monótono. Então, houve uma, como é que diz, uma modificação. Hoje você vai ver o espetáculo que ainda existe, ainda hoje, nessas casas noturnas. Quer dizer, de capoeira tem muito pouca coisa. da população é negra na Bahia. E a capoeira, como nós sabemos, é uma luta emancipatória, não é? Era exatamente é, a defesa do negro em relação à espoliação do branco. Nos quilombos, o negro era a maneira de ele se autodefender. E é essa característica, né, de uma luta criada através da negritude, através da sua luta de emancipação e de participação na vida do Estado, que nós temos a maior preocupação. Nós entendemos que existe aí a capoeira de Angola, existe a capoeira regional, são duas modalidades de capoeira, mas acima disso tudo está a capoeira. Nós achamos que ela é importante para o turismo na medida que ela demonstre a história do homem negro na vida da capoeira. <risos> casas de, de restaurantes e casas com espetáculo com esses grupos, que no fundo prejudicou não só a puxar, a, o que eles chamam de puxar de rede, que não tem nada a ver, hoje em dia o que chamam de puxar de rede não tem nada a ver com puxada de rede. E a capoeira também é a mesma coisa. <música> Algumas pessoas fazem restrições à capoeira como atração turística, como palco. Mas, da minha maneira de ver, é tudo uma questão de competência. Alguns grupos fazem muito bem o casamento do autêntico com o artístico. E há um final feliz. do novo currículo pelo Conselho Federal de Educação, eu acredito que vai abrir um campo muito maior para a questão da capoeira dentro da universidade. Tá? Não só na área de graduação, mas também na área de pesquisa, de pós-graduação, enfim. Eu acho que... mas não é a nossa proposta. Tá? O que nós viemos fazer aqui é discutir as questões da capoeira... É como um todo, tá? não só a questão esporte. É bem verdade que nós estamos ligados ao MEC, a uma Secretaria de Educação Física, tá? mas nós não queremos simplesmente discutir a questão da capoeira enquanto esporte, tá? mas em sim, 
é, é, da capoeira como cultura, como arte, como folclore e também como esporte. A prática da capoeira na universidade foi instituída em 1979 e daí para cá é, existe uma procura muito grande dos alunos porque eles estão muito interessados em aprender a capoeira. É... Cada dia mais essa procura aumenta, tanto do sexo masculino como do sexo feminino. E logo depois, como o nosso objetivo é que os alunos que nada sabem de capoeira saiam daqui jogando capoeira e que depois, é, saindo da faculdade, saindo da universidade, ele possa procurar uma academia e se aprimorar na capoeira. Hoje a capoeira é uma fase difícil. Que querem que a capoeira seja esporte, ou que tem folclore, capoeira só como luta, enfim. Capoeira é uma arte maior que engloba várias das artes. A capoeira está na universidade, a capoeira está nas academias, a capoeira está na rua. Acho que o que precisa para a capoeira é um centro maior que possa caber a capoeira. Que ela não cabe numa universidade convencional dessa, não cabe numa academia dessa que tem por aí. A capoeira é uma coisa bem maior para a gente. Tem mudança no ar a partir desta segunda nova programação. Roda Viva agora em novo dia e horário. Nesta segunda, 11 e 15 da noite. Neste domingo, 3 da tarde, Ciranda. Participação especial de Nara Leão e Roberto Menescal. E logo após, Velhos Impérios, Novos Horizontes. Quinto episódio de Os Anos 30. ZYA 299, TV Educativa, Canal 2, Bahia. Uma emissora do IRDEB. Assista a seguir, Brasil Notícias.